गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स पंजाब मैरिटोरियस एंट्रेंस एग्जामीनेशन चैप्टर वन कैमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस द सेकंड लेक्चर अज मैं थोड़े सामने लेके आई हाँ एंड द टुडेज कोट इज यू शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस बेटा दुनिया च कोई ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है बिकॉज इम्पॉसिबल इट्स सेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल सो बेटा तुम गिव अप नहीं करना और किसी भी प्रॉब्लम को अलाउ नहीं करना कि वह तू हरा सके ठीक है बेटा लैट अस स्टार्ट आर लैक्चर तो अज मैं थोड़े तो को बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस लैक्चर से लैके आई हाँ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ठीक है बेटा पहला फॉर्मूला जोड़ा इस चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट मैगनीशियम ऑक्साइड पहली ही साड़ी एक्टिविटी है और वो जो सबसटांस बनता है वाइट पाउडर्ड वो मैगनीशियम ऑक्साइड है मैगनीशियम रिबन में बर्न करा नैक्सट फॉर्मूला इज जिंक सल्फेट जेड एन एस ओ फोर नैक्सट इज कैलशियम ऑक्साइड सी ए ओ आफ्टर दैट वी हैव अ कैलशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज सी ए ओ एच ट्वाइस कैलशियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री लैड नाइट्रेट पी बी एन ओ थ्री ट्वाइस लैड ऑक्साइड पी बी ओ सिल्वर क्लोराइड ए जी सी एल कॉपर सल्फेट सी यू एस ओ फोर सोडियम सल्फेट एन ए टू एस ओ फोर बेरियम सल्फेट बी ए एस ओ फोर आरन सल्फेट दैट इज एफ ई एस ओ फोर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज एन ओ टू दीज आर द फिफ्टीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर जिद नाल हर रिएक्शन इस चैप्टर की रिलेट करती है बेटा सो लेट एस स्टार्ट विद आर दिस लैक्चर बेटा पिछली बार मैं थोनू तो दो जड़िया चीज़ा सी वो असाइनमेंट्स दतिया सी और दीज असाइनमेंट आर दैट क्वेश्चन नंबर टेंथ दैट इज सी यू ओ प्लस एच टू में जो आप हीट करते हैं तो साढ़े को सी यू प्लस एच टू ओ बनता है बेटा हूँ तुम आपे देखो पहली तो आप पिछले लैक्चर ची क्लीयर कर लिया कि दैट दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स क्यों बिकॉज ऑक्सीडेन भी हो रहा है तो रिडक्शन भी हो रहा ऑक्सीज ऑक्सीडेन कि जो हाइड्रोजन है वह ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो कॉपर ऑक्सीजन लूज कर रहा है हूँ नाल एक की हो रहा है ध्यान ना देखो कि जोड़ा ऑक्सीजन है वह जाके एच टू के नाल लग गया मतलब एक सिंगल रिप्लेसमेंट हुई और मैं तुम्हें पहले लैक्चर से डेफीनेशन दसिया सी चार टाइप्स यदा मतलब वी हैव राइट आंसर विद रिडॉक्स रिएक्शन एज वैल एज डिसप्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है बेटा सो योर ऑप्शन बी इज राइट नैक्सट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन जो मैं थोड़े तो लिए असाइनमेंट छी सी ऑल मैथड्स मैनशन बिलो कैन बी यूज टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गैटिंग रेंसड दुर्गंधता तो बचाने लिए थले मैथड दते ने पहला स्टोरिंग द फूड इन एयरटाइट कंटेनर्स स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड बेटा मैं पिछले लैक्चर से तो ये ऑप्शनस नहीं दतिया कि थोड़ा जहाँ तो दिमाग लाओ थोड़ा जहाँ तो ट्रिकी लगे कि थर्ड तो फोर्थ तो दोनों ही है हाँ बेटा इदा के क्वेश्चन भी पेपर च आ सकते हैं जिथे दोनों ऑप्शन सही हो ठीक है ना बेटा तो उदो आप करना एक्सैप्ट इन्हें क्या कि स्टोर स्टो फूड में आप स्टोर कर देंगे एयरटाइट कंटेनर उधरों आप फूड में रख देंगे रेफ्रिजरेटर से तो रेंसड नहीं होएगा उस दुर्गंधता नहीं आएगी पर जे तुम उन्होंने क्लीन या कवर्ड कंटेनर से बहर रखोगे फिर भी उस समैल आ सकती है उन्होंने ऑलवेज क्लीन हैंड ना टच करो पर इतने कंडीशन नहीं है कि क्लीन हैंड ना टच करो पर फिर भी उस समैल आ रही है यद मतलब वी हैव राइट ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ बहुत सारे इदा के क्वेश्चन आ सकते हैं जिन्हों चो चार चो दो ऑप्शन सही हो सो ट्रिक्स ट्रिक्स ना ले पेपर करना है बेटा इट इज़ नॉट ईजी ठीक है बट इट इज़ नॉट टफ इट टफ बिकॉज इम्पॉसीबल इट सेल्फ से आई एम पॉसिबल ठीक है नाउ टूडेज क्वेश्चन वेरी ईजी क्वेश्चन सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट हूँ जी फॉर्मूला दसिया गया कॉपर सल्फेट का रंग भी तू वीडियो दस दिता होया है एक का तो मैनू नहीं लगता हूँ तू क्वेश्चन च कोई भी औख आएगी सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिजोल्व इन वॉटर पानी से डिजोल्व करते जी द कलर ऑफ सोल्यूशन ऑफ टेन वुड बी ग्रीन रेड ब्लू दसो भी कॉपर सल्फेट का कलर कि बेटा कमेंट सैक्शन से कमेंट कर दिया करो ता कि मैं पता लगे हाँ इन्ने क्वेश्चन तो मेरे बच्चों आते ही है 
द आंसर इज ब्लू इसलिए मैं थोड़े न्लू कलर ले लिया ठीक है बेटा द आंसर इज ब्लू कॉपर सल्फेट का कलर की होंगे नीला थोथा इन कहने आप ब्लू इन कलर और पानी से डिजोल्व करोगे फिर भी वह कलर ब्लू ही रहेगा ठीक है बेटा दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ वट नैक्सट विच अमंग द फॉलोइंग इज आर देखो हूँ उन्हें क्या विच अमंग द फॉलोइंग इज आर एक या दो डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन है ध्यान ना देखियो पी बी सी यू सी एल टू सिंगल है क्यों क्योंकि देखो आ सी एल ने इतने जगह ले ली ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज कंबीनेशन रिएक्शन दो चीजा से मिलकर नवी बन गई वट इज दिस दिस इज ऑल्सो सी ओ टू इतने आ गया तो साढ़ा एच टू इधर चला गया बट वट अबाउट दिस रिएक्शन सैकेंड रिएक्शन ध्यान ना देखियो एन ए टू डबल डिसप्लेसमेंट नाल की लग गया सी एल तो एस ओ फोर के नाल की लग गया बी ए यदा मतलब देखो सैकेंड ऑप्शन कितने लिखी हुई है जी ए इज वन एंड फोर बी इज सैकेंड ओनली सी इज वन एंड टू डी इज थ्री एंड फोर एंड वी हैव राइट आंसर बी साड़ी डबल डिसप्लेसमेंट की रिएक्शन ठीक है बेटा दैट इज सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड वी गैट बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड ठीक है बेटा नाउ वट इलेक्ट्रोलिस ऑफ वॉटर इलेक्ट्रोलिस ऑफ वॉटर पानी का अपकटन इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन उन्होंने क्या आपका टन रिएक्शन है द मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिस ऑफ वाटर ये इस जी क्रिया बारे मैं तुम्हें दो गल् पहले इंपोर्टेंट दसी है पहली क्रिया तो यह कि एक चो क्वेश्चन आता है कि बेटा एनोड पर की लिबरेट हो मैं तुम्हें कोड याद कराता पिछली भीडियो ए सी एच यानी एनोड पर साढ़े को ऑक्सीजन लिबरेट हूँ है तो एक थोर तो साढ़े को हाइड्रोजन लिबरेट हूँ है हम तो सारू पता है कि पानी का फॉर्मूला एच टू ओ है जो तुम यदि अपकटन की लिख के भी देखो तुम है ना तो ताे को हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस आ जाएगी ठीक है वेरी गुड दिस इज द रिएक्शन अगर आप बैलेंस करा तो टू इत आ जाएगा साढ़े को टू इत आ जाएगा यदा मतलब हाइड्रोजन गैस की रेशियो कि टू तो ऑक्सीजन की कि वन य मतलब देखो टू इज टू वन साड़ी ऑप्शन कितने सही है कितने सही है बेटा वन इज टू वन टू इज टू वन फोर इज टू वन वन इज टू टू दैट इज टू इज टू वन हूँ तुम कहोगे मैम टू इज टू वन क्यों वन इज टू टू भी तो हो ही सकती है पहले भी तो आप ऑक्सीजन की लिख सकते हैं तो अपने क्वेश्चन से आ जाओ द मोलर रेशियो ऑफ पहले उन्हें कि नाम लिया हाइड्रोजन का यद मतलब हाइड्रोजन की किन्नी है दो ऑक्सीजन की किन्नी है एक ठीक है इतने कन्फ्यूज होना बी तो डी ची अद्या ने डी टिक करके आना है ना वन इज टू टू भी तो उही गल है क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ना मैं तुम्हें एक गल दसा कंपीटेटिव एग्जाम क्रैक कर सब तो सौखा तरीका की है सब तो पहले तो ब्रेनी ब्रेन जड़ा ना अपन अखा दिमाग कान खोल के क्वेश्चन स्टडी करो फिर वो ऑप्शनस नैक कर लो ज नहीं हो सकिया और जे दो ताे को बच भी जा सदी जो हो सकती है ना तो वो तुम आंसर लभ लोगे नाउ फोर्थ क्वेश्चन बेरीयम कलोराइड ऑन रिएक्टेड विद अमोनीयम सल्फेट फॉर्म्स बेरीयम सल्फेट एंड अमोनीयम कलोराइड कहता जो बेरीयम कलोराइड्स अमोनीयम सल्फेट ना रिएक्ट करता है तो बेरीयम सल्फेट तो अमोनीयम कलोराइड बना लेंद विच ऑफ द फॉलोइंग कुरैक्टली रिप्रजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन बेटा तू पता लग रहा है दो चीज़ा ने है ना बेरीयम कलोराइड मैं तो डेली फॉर्मूला लिख ली हूँ मैं हूँ रिएक्शन नहीं लिखनी बेरीयम कलोराइड एदा ही अमोनीयम सल्फेट है जो दो नवी चीज़ा बनिया दो चीज़ा डिसप्लेस करके तो वह कि रिएक्शन है वो कि रिएक्शन है डबल डिसप्लेसमेंट यदा मतलब साढ़ा आंसर की हो सकता फोर पर एक गल याद करो आप पिछले लैक्चर चीती थी बेरीयम सल्फेट दे की बंदे ने की बंदे ने बेरीयम सल्फेट दे बेटा दसो दसो बेरीयम सल्फेट दे की बंदे ने कि प्रेसिपिटेट बनते साढ़े को पिछली वीडियो में थोड़ा दिमाग ना लाओ बेरीयम सल्फेट दी आप रिएक्शन की है बेरीयम सल्फेट की रिएक्शन आप कि आप बेरीयम सल्फेट की रिएक्शन की आप बेरीयम कलोराइड की रिएक्शन की अमोनीयम सल्फेट ना तो आप कि साढ़े को प्रोडक्ट्स बनता है जड़ा सा बेरीयम सल्फेट तो अमोनीयम कलोराइड बेरीयम सल्फेट तो अमोनीयम कलोराइड तो आप रिएक्शन ना 
ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਚ ਅਮੋਨ ਇਹ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਬਣੇ ਸੀ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ ਅਵਖੇਪ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ ਅਵਖੇਪ ਤੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 1 2 ਕੇ 3 ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਲਦੀ 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 ਹਰੀਆ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਪੀਪੀਟੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਪੀਪੀਟੀ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫੋਰਥ ਇਹ ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਆਇਨਸ ਬਣੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਫਿਫਥ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਗੈਸ ਇਨਵੋਲਵ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਪਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਗੈਸ ਬਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿੰਕ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਟੂ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕੰਪਾਉਂਡ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਕਾਪੀਸ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਉਂਡ ਬੰਦੇ ਆ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਕ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਸਿਲਵਰ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਬੰਦਾ ਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ A ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ZnO3 ਟਵਾਈਸ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦਾ AG ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਉ ਕੁਐਸਚਨ 7 ਵੈਨ AG ਆਈ ਸਨਲਾਈਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਸਿਲਵਰ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਤੇ ਸਨਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਪਲੱਸ ਆਇਓਡੀਨ ਹੈ ਦ ਕਲਰ ਆਫ ਆਇਓਡੀਨ ਇਜ਼ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਪਲ ਸੋ ਆਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਪਰਪਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਕਸ ਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ ਇਨ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਔਰ ਇਹ ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਲੈਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲੈਡ ਨੇ
ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਬਾਲਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਚ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ y y ਕਿੰਨਾ ਹੈ y ਵੀ 2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ 8 ਦਾ b ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ 9 when green colored ferrous sulfate crystals are heated the color of crystal changes beta sab to pehle color of crystal changes hai reaction main piche bhi kiti par utthe main tonu kya ki tonu ek clear nahi hoya kyunki utthe apa kya si color kinna ch ki change ho gaya utthe color si green to brown par sab to pehle ferrous sulfate cho loss hunde hai water of crystallization no doubt there is a formation of ferric oxide banda hai sulfur dioxide banda hai trioxide banda hai ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਵਾਟ ਟਾਈਮ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਵੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਪਾਸਡ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕੀ ਹੋਈ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਯੈਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਅਪ ਕਟਨ ਦੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਡਡ ਟੂ ਫੂਡ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਫੈਟਸ ਐਂਡ ਆਇਲ ਇਸ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਚਿਪਸ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂਲੈਂਟ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਡੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਾਈ ਏਰੀਅਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਟਸ ਐਂਡ ਆਇਲਸ ਇਨ ਫੂਡਸ ਮਾਰਕਡ ਬਾਈ ਅਨਪਲੈਜੈਂਟ ਸਮੈਲ ਬੇਟਾ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਏ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਟਸ ਤੇ ਆਇਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਪਲੈਜੈਂਟ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਰ ਗੰਧਤਾ ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਲੈਡ ਪਲੱਸ CuCl2 ਇਹ ਅਬਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸ ਆਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ 14 ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲਵਿੰਗ ਗੈਸਸ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸਟੋਰੇਜ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੇ ਹੀਲੀਅਮ ਹੀਲੀਅਮ ਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਕਿਦਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੀ ਕਰਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ B ਤੇ D ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਤੀ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ